ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னாக்கா இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடைபெற்ற ஒரு டெஸ்ட் போட்டியை பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த போட்டியில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வெற்றியை வந்து இந்திய அணி பதிவு செஞ்சாங்க அது என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் மாஸ் வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் வச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்போலாம் நியூ வீடியோ அப்லோட் ஆகுதோ உடனுக்குடனான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இந்த போட்டியை விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் அணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக பதினஞ்சு போட்டிகளில் வெற்றியை பெறாமல் இருந்தாங்க வெளிநாட்டு மண்ணுங்களில் அது மட்டும் இல்லாமல் லாட்ஸ்டாக வந்து லார்ட்ஸ் கிரவுண்ட்ல வந்து இந்தியன் அணி வெற்றியை பதிவு செஞ்சது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல அதனால இந்த போட்டி மேல மிகுந்த ஒரு எல்லாருக்குமே ஆர்வம் இருந்தது இந்த போட்டியாவது இந்தியன் அணி ஜெயிக்குமான்னு சொல்லிட்டு அந்த வரிசையில தான் இந்தியன் அணி முதல்ல பேட்டிங் பண்றாங்க இந்தியன் அணியை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரன்களை அடிச்சிருப்பாங்க முதல் இன்னிங்ஸ்ல இதுல வந்து அபாரமா வந்து தன்னுடைய முதல் செஞ்சுரியை வந்து அஜிந்தியான ரகனை வந்து எடுத்திருப்பாரு இதையடுத்து வந்து இங்கிலாந்து அணி விளையாடுறாங்க இங்கிலாந்து அணியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூத்தி ரன்கள் அடிக்கிறாங்க இதுல மிக சூப்பரா வந்து பவுலிங் போட்டு புவனேஸ்வர் குமார் ஆறு விக்கெட்களை எடுத்திருப்பாரு இதுக்கு அடுத்ததை வந்து இந்தியன் அணி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் விளையாடும் இந்திய அணியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்களை அடிப்பாங்க இதுக்கு காரணம் யாருனா முரளி விஜய் வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரன்களை எடுத்திருப்பாரு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பாலை வந்து பேஸ் பண்ணி இதனால வந்து எப்படியாவது இந்த போட்டியை வெற்றி பெற்று விடும் இந்த மாதிரி இங்கிலாந்து அணி விளையாடுங்க இங்கிலாந்து அணியை பொறுத்த வரைக்கும் டே போர்ல வந்து முடிக்கும் போது நூத்தி அஞ்சு ரன்களுக்கு நாலு விக்கெட் இருந்துச்சு ஆட்டம் எடுக்காமல் மொயின் அடியும் அதே போன்று ஜோரூட்டும் இருந்தாங்க இதனால எப்படியும் இவங்களை வந்து இந்தியன் அணியை வீழ்த்திடுவாங்கன்னு வந்து எல்லாருமே பார்த்தாங்க லாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது அதுக்கு ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இஷாந்த் சர்மா வந்து தன்னுடைய பாஸ் பவுலிங்ல தீவிரப்படுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல வந்து சூப்பரான ஒரு பவுன்சர் ஒன்னு போட்டு மொயின் அணி விக்கெட்டை வந்து எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா சர சரசரன் இந்தியன் அணி வந்து விக்கெட் எடுக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் வந்து இஷாந்த் சர்மானே சொல்லலாம் இந்த மேட்ச் வந்து தொண்ணூத்தி ரன்கள் வித்தியாசத்துல இந்தியன் அணி ஒரு இமாலிய ஒரு வெற்றியை வந்து பதிவு செய்யறாங்க இருபத்தி வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு லார்ட்ஸ்ல வந்து மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை வந்து இந்தியன் அணி பதிவு செய்யுது இதுக்கு வந்து தோனி தலைமையிலான அணின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளால மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயம் லார்ட்ஸ்ல வந்து தோனி ஜெயிச்சதுதான் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறமா தோனி தலைமையிலான அணி மட்டும்தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜெயிச்சிருக்கு அதுலக்கும் வந்து இதுக்கு காரணமான நாலு பேரு அது நாலு பேருன்றதை விட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அஜிந்தியான ரகனே புவனேஸ்வர் குமார் அதே போன்ற பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முரளி விஜய் அதே மாதிரி இஷாந்த் சர்மா இவங்களுடைய சூப்பரான ஒரு ஆட்டத்தின் மூலியமா தான் இந்தியன் அணி இந்த வெற்றியை வந்து பதிவு செஞ்சிருப்பாங்க எனவே இந்த வரலாற்று வெற்றியை கொடுத்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றதை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க